السلام عليكم اهلا وسهلا بكم مرحبا بكم معايا فصفات امي امن ناجحه نتمنىكم تكونوا مزيانين احوالكم بخير وعلى خير اقتراح جديد ان شاء الله على القناه اليوم غادي نشارك معكم هاد الصابلي البريستيج ولا صابلي ملكي مذاق رائع جدا غادي نقتسم معكم التفاصيل الصغيره والكبيره باش ينجح معكم الصابلي وما يعذبكمش في الخدمه وما يتهرش لكم ويجيكم الجديد فوق هذا الشيء ويجيكم رائع بزاف بزاف ما تنساوش ديروا لايك ودخلوا نتعرفوا على الطريقه والمكونات بسم الله على بركه الله بالنسبه للمكونات غادي نحتاج الواحد 125 غرام ديال الزبده يعني نص ديال البكيه ديال الزبده البكيه فيها 250 غرام غادي تقسموها على جوج وهاد الزبده عفوا تكون بدرجه حراره المطبخ يعني ما تكونش دايبه بزاف وما تكونش قاصحه لان الا كانت دايبه بزاف يعني مذوبينها راه غادي تاخذ لكم واحد الكميه ديال الدقيق بزياده اللورا من الاحسن تكون غير بدرجه حراره المطبخ يعني نتمكنوا اننا نخدموها هذا من جهه ثانيا انا ما استعملتش المارغرين يعني الزبده المارغرين وانما استعملت الزبده من نوعية الجيده ولكم الاختيار احتاجيت لواحد نص كاس ديال السكر سنيده اللي غير طحنتها يعني حسيت بها رقيقه شويه الا بغيتو تستعملوا ديروا هاد الطريقه ديروها بغيتو تستعملوا سكر كلاصي استعملوا سكر يعني ديروا نص كاس ديال سكر كلاصي للتنسيم ضفت جوج صاشيات من الفاني بغيتو الفاني ولا قشور الحامض ولا المهم ممكن اللي بغيتو خلط هاد الزبده مع هاد السكر مزيان بالفوي يعني تتخلطوا ليا مزيان تجانسوا غادي نضيف عليهم واحد ربع كاس ديال الزيت النباتيه طبعا هاد العبارات اللي كنعطيكم راه بقياس كاس العنبه المعروف والمشهور عندنا وغادي نخلي لكم في صندوق الوصف بالجرام وبالملي غادي نخلط هاد المكونات مزيان حتى كتصبح ليا على شكل كريمه غادي نضيف عليهم واحد بيضه وحده هاد المكونات اللي درت ديال يعني نص باكيه ديال الزبده الا بغيتو تضاعفوا المقادير غادي ديروا باكيه ديال الزبده وتضاعفوا كاع المكونات ديروا مثلا جوج بيضات تضاعفوا كل شيء ديك المكونات ديروا الضعف ديالها من بعد ما خلطت هاد البيضه وهاد مع هاد العناصر مزيان غادي نضيف هاد المكون هاد المكون السحري <تصفيق> السحري السحري صراحه طلع كيجي واحد الاتصاب لي بهاد المكون الجديد هاد المكون هو اللوز محمر ومطحون مطحون على شكل بودره اللي خديت منه ثلاثة ديال المعالق كبار كيعطي واحد اللذه اللي مختلفه الصراحه على يعني الصابلي العادي اللي مولفينو كيزيدو بنا ويزيد لتا صراحة صافي بعد ما خلطتو هنايا بالنسبة للدقيق غادي نعطيكم بالضبط شحال يعني الكمية ديال الدقيق اللي احتاجيت ولكن غادي نخلي لكم ما بين قوسين يعني تقدرو تزيدو شوية ولا تنقصو شوية على حساب النوعية ديال الدقيق ضفت الكاس الأول كيف ما شفتو وزدت عليه واحد راس معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخماره ديال الحلوه خلطت مزيان بالفوي انا معجزه شويه هاد الفوي كان يعني كينفع حتى لاخر المرحله عاد كنستعمل يديا وكيخلط مزيان وكيسربيني صراحه من بعد ضفت جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض يعني الفورس يعني الكاس الاول وجوج كيسان الثانيين صافي غادي نجمع العجين ديالي وغادي نشوف الا بان لكم العجينه كتلصق ومازال ما مجموعاش غادي تقدروا تزيدوا شي شويه بانت لكم العجينه تجمعات معكم ورجع القوام ديالها رطب على هذا الشكل الوحشيش يعني صافي بركه ما تزيدوها والو صافي كيف ما شفتوا غير ما دلكوش العجينه ديال الصابلي يعني غير كنجمعوها بيدينا بكل بساطه غادي نديرها فواحد البلاستيكه وغادي ندخلها للثلاجه حتى تشد راسها خليوها واحد نص ساعه هكاك تولو ساعه ولا المهم ضروري هاد المرحله ديال الثلاجه باش العجينه كتشد راسها وملي كنجيو نخدموها ما كتهرش معانا وما كتهرش هكا ملي كنبغيو نطبعوها ولا نشكلوها ما كتعذبناش نهائيا يعني ما كيبقاوش الطروفه ديالها مشتتين 
كترجع متماسكه ومجموعه غادي نخدمها على ورق ديال الزبده على ورق الزبده ولا السلوفان ولا ما بين جوج بلاستيكات المهم هذه العمليه كتسهل علينا اننا نخدموا باريحيه ما يعني بكل اريحيه ما تلصقش لينا الا خدمنا مباشره دلك على العجين كيتلصق كي المهم ما كيطاوعناش من الاحسن ديروه ما بين جوج بلاستيكات ولا ما بين جوج ورقات وكنبسطوها مزيان يعني ماشي حتى كترجع فيني بزاف بزاف غادي نوريكم القوام اللي غادي نحصلوا عليه خديت واحد القطعه هكا انا هذه القطعه عندي مشنفه شويه اي قطعه عندكم اي يعني اللي بغيتو وبديت كنقطع هاد العجين ديالي رطبه صراحه الله هاد العجينه وسهله في الخدمه ديالها كتجي رائعه ما تعذبكمش نهائيا ولكن السر ديالها هي انها تدخل شويه للثلاجه لان الا خدمتو بها مباشره ما غاديش تحكموا فيها استغفر الله عفوا غادي تعذبكم بزاف هذا هو السمك اللي درت انا يعني اللي حصلت عليه هنا بالنسبه لكم الا بغيتو ما تلصقوش هاد الصابلي تقدروا تغلضوا شويه السمك يعني شويه على هذا يكون غليظ باش كتجي يعني حلوه باينه بغيتو تلصقوهم غديروه تقريبا هاد السمك اللي درت انايا ما عبرتش صراحه الله شحال فيه ولكن ها انتم كتشوفوه راه واضح لكم في الفيديو صافي كنجمع داك البقايا اللي بقات ونعاود نفس الكره يعني كنعاود نبسطها ونعاود نشكلها حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها وزعما ما تخافوش راه دغيا كيسر بما كيتعطلش يعني ما كيخش معنا وقت كثير بزاف حصلت على جوج ديال الطاوات كيف ما كتشوفوا شعلت الفران غير واحد الخمسة دقائق من قبل خمسة دقائق ماشي اكثر ودخلت الطاوة الفران وشعلته غير من تحت على درجة ديال الحرارة ما تفوتش مية وستين يعني مية وخمسين مية وستين على الأكثر باش كيطيب على المهل وكيخد واحد اللون واحد اللون موحد يعني نشعلته من تحت إلا بان ليكم يعني أنا هما خداش اللون ديالو من الفوق شوية غادي تشعلو من بعد شوية من الفوق يعني تخليوه غير شوية كي كيبان ليكم اللون ديالو كي الذهب صافي غادي تحيدوه بها ها اللون ديالو كيفاش كيكون هذا هو اللون ديال الصابلي يعني ما تفوتوش ليه طياب حتى كيرجع كي محمر هو ما كيرجعش كي محمر وانما اللون ديالو كيجي كي غير مذهب وما نعاودش لكم كيف كاش كيجي كي هشيش هشيش كيتفتت بوحدو صراحه الله والمذاق ديالو رائع كيجي كي بنين بزاف ندوزو ان شاء الله للتزيين تزيين ولكم واسع النظر كيف ما كيقولوا <تصفيق> انا غادي نعطيكم غير اقتراح انا هنا خديت عندي هنا كاوكاو ولا اللوز اللي محمر ومهرمش كيكون محمر ومهرمش على هذا الشكل وعندي هنا الشكلاط يعني الاسود مذوبه تقدروا ديروا الشكلاط الابيض تقدروا ديروا الكونفيتور تقدروا ديروا اي حاجه غادي نديرهم على هذا الشكل هذا يعني غادي نلصق وحده مع وحده حيت الشكل ديالهم يعني السمك ديالهم رقيق الا درتوا السمك غليظ غادي تزينوا بنفس الطريقه وما غادي ديروا جوج غديروا غير وحده كناخذ يعني الشكلاط وكنلصق هاد الجوج مع بعضياتهم بالشكلاط وكندير واحد الكميه من الفوق وكنحط شويه ديال الكاوكاو ولا اللوز ولا اللي بغيتو مهرمش من الفوق المهم كيجي صراحه الله رائع بزاف انا ما كثرت السكر بزاف لان راه عيت التزيين كيكون دائما حلو يا اما الكونفيتور يا اما العسل يا اما الشكلاط يا اما المهم الحلاوه كتكون ما تكونش خصم ما تجيناش الحلوه حلوه بزاف عاوتاني فايت القياس هذا هو الصابلي ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراكات واللايكات ديالكم والشكرا لكم الى فيديو قادم